നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിത്യവേദന കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നിത്യവേദന കറി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നിത്യവേദന ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തേങ്ങ കിട്ടി അപ്പം അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് തേങ്ങ വറക്കുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ചൂടാക്കി പച്ച ചുവയൊക്കെ ഈ മുളക് പൊടിയുടെ മാറുന്നിടം വരെ ഇളക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം തണുക്കാൻ വെക്കാം ചെറു ചൂടോടെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സവോള ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് കൂടി കൂട്ടത്തിൽ അരിയുന്നുണ്ട് നിത്യ വഴുതന നടുവേ കയറി രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വഴക്കിയിടുക ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും നിത്യ വഴുതനയും കൂടിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് കിട്ടണം കഷ്ണങ്ങൾ നിത്യ വഴുതന നല്ലതുപോലെ വഴങ്ങണം പച്ചയ്ക്ക് കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് നിത്യ വഴുതന വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയാണിത് നിത്യ വഴുതന വറുത്തരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ സക്സസ് ആവുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് സക്സസ് ആയി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് കൂടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറയണം കഷ്ണങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ വഴലണം നിത്യവേദന വഴലാതെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കഷ്ണം വേഗാതെ കിടക്കും അപ്പം കഷ്ണം നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അടച്ചു വെച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആവി ആവിയിൽ വഴറ്റിയെടുത്താൽ കഷ്ണങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ വഴളും കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുവിധം വഴണ്ടു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പിഴുപുളി എടുത്ത് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ആ ആ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ തക്കാളിക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വെ വഴണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളിക്ക കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വഴളാൻ താമസിക്കും തക്കാളിക്കയ്ക്ക് അല്പം വെള്ളമയം ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യ വഴുതനയും അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേകാൻ താമസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വഴണ്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
തേങ്ങ വറുത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ പാകമായി തണുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അരപ്പ് ആദ്യം ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലൊന്നും കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ട അരപ്പ് നേരിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ ചാറ് നമ്മൾ കറിക്ക് എത്ര ചാറ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ കളർ കണ്ടത് അരപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്തതാണ് നിത്യവഴുതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വിളഞ്ഞു പോയ നിത്യവഴുതിനെ എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കട്ടിയുള്ള പാട പോലത്തെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൂത്തതാണെങ്കിൽ കറിക്കകത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലൊക്കെ കൂടുങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് വിളഞ്ഞു പോയത് എടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം വിളവായത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് എന്നാൽ അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിരുന്നു ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് അവരവരുടെ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഒരടപ്പ് വെച്ച് മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലതുപോലെ കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കടുകും ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് താളിച്ചു കൂടി ഞാനിതിനെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം അടച്ചൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കടുകിൻ്റെതും ആ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെയും ചുവന്നുള്ളിയുടെയൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കൂടി ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്ക് ചോറിനകത്തൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്ക് അപ്പം നിത്യവഴുതന ഇല്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിത്യവഴുതന വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിത്യവഴുതന കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിത്യവഴുതന എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ കറി കൂട്ടുന്നത് നിത്യവഴുതന തോരൻ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഴുക്കുവറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കറി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു നല്ല വിഭവമായി എത്തുന്നതുവരെ 